ఫైబర్ నెట్ అనేది ఖచ్చితంగా కుంభకోణం జరిగింది అందులో డౌటే లేదు ఇప్పుడు ఈఎస్ఐకి వచ్చేటప్పటికి అన్ని కోట్లు అన్ని లక్షలు జరిగిందా అన్ని కోట్లు జరిగిందా లేదా అనేటువంటి తేరాలు వాస్తవంగా అయితే నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు కాకపోయినా కనీసం ముప్పై నలభై కోట్లు అయితే జరిగి ఉంటుంది అనేటువంటిది అయితే మాత్రం అంటే ఎస్టిమేషన్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోజ్ అయినా ముప్పై నలభై కోట్లకు జరుగు ఉంటుంది అనేదే చెప్తున్నారు ఎందుకు అంటే అక్కడ త తక్కువ వాల్యూ ఉన్నటువంటి మందులకి ఎక్కువ వాల్యూకి లెక్క కట్టడం అట్లాగే ఎక్విప్మెంట్ ఇది రెండు వందల రూపాయలకు దొరికే ఈసీజీలు ఐదు వందలకి చేయడం ఇట్లాంటి అది ఎంత చేస్తే అంత ఇస్తారు కాబట్టి దాంట్లో ఎంత ఉందనేటువంటి తేలాల్సి ఉంది అది ఏసీబీ ఓ పక్కన దర్యాప్తు ఇంకో పక్కన కోర్టులో వ్యవహారం ఇది అంతా నడుస్తుంది కాబట్టి అది పక్కన పెడదాం ఇక్కడ మరొక కీలకమైనటువంటి అంశం ఇప్పుడు ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్నటువంటి అంశాలలోనే ఈ ఫైబర్ నెట్ ఫైబర్ నెట్కి కేంద్ర ప్రభుత్వ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అది మూడు వందల ముప్పై కోట్ల వరకు కేంద్రం ఇచ్చింది దాంతో వాస్తవంగా ప్రతి కేబుల్ ఆపరేటర్కి కనుక ఇంతని డబ్బులు ఇచ్చేసి ఐదేళ్ల పాటు ఈ తక్కువకి తీసుకోండి నూట యాభై రూపాయలకి మీరు వాళ్ళ దగ్గర నూట యాభై తీసుకోండి మిగతా రెండు వందల మూడు వందలు మేము కడతామని ఉంటే అద్భుతంగా సర్వీసెస్ అంది ప్రతి ఊరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటర్నెట్ ఉండేది అట్లాగే ఇది కూడా వచ్చి ఉండేది కేబుల్ నెట్వర్క్ కూడా ఇక్కడ మూడు కలిపిన ప్రాజెక్ట్ అది ఒకప్పుడు సిటీ కేబుల్ వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ పొట్లూరు రామకృష్ణ గారి కలది ఇంటింటికి కేబుల్ టు కేబుల్ ఫోన్ కేబుల్ టు కేబుల్ ఫ్రీ కనెక్షన్ ఏది అప్పట్లో ఒక అమౌంట్ కానీ ఆయన ఫ్రీగా ఇవ్వాలనుకోలేదు బట్ అతి ఒకే రేటుకి మూడు సర్వీసెస్ ఇవ్వాలన్నది ఆయన కాల ఇంటర్నెట్ కేబుల్ ప్లస్ ఫోన్ అనేటువంటి అది ఇప్పుడు సాకారం అది దాంట్లో భాగంగా ఫైబర్ నెట్ అనేటువంటిది జరుగుతోంది ఆ ఫైబర్ నెట్కి సంబంధించి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ప్రభుత్వానికి ప్రతి ఇంటికి నూట యాభై రూపాయలకి కేబుల్ ఇచ్చి అన్ని ఛానళ్ళు ఇళ్లల్లో వస్తుంటే ప్రభుత్వానికి ఎంత గొప్పగా ఉండేది ప్రభుత్వాన్ని ఎంతగా మెచ్చుకునేవాళ్ళు అది కాస్త ఒక కుంభకోణానికి పాల్పడినటువంటిది మాత్రం ఆనాడు జరిగినటువంటిది క్లియర్ దాన్ని అడ్డం పెట్టి లోన్ తీసుకోవడం వేల కోట్ల రూపాయలు కానీ ఇప్పటికీ ప్రతి ఇంటికి ఫైబర్ నెట్ అయితే లేదు మామూలు కేబుల్ ఎవరైతే ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నామో అయ్యే ఉన్నాయి సెట్అప్ బాక్స్లు అయ్యి ఈ తీసుకున్నది నాలుగు లక్షల ఐదు లక్షల కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి మిగతా అదంతా ఉత్తుత్తిదే అంటే నూట యాభై రూపాయలకి అయితే రాలేదు డబ్బులు మాత్రం వేల కోట్ల రూపాయలు వెళ్ళిపోబడ్డాయి ఎక్కడికి పోయిని ఈ అనేటువంటిది ఇప్పుడు తేలాల్సి దాన్ని ఎందుకు ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రస్తావనంగా ప్రస్తావించాల్సి వచ్చిందంటే నిన్న నారా లోకేష్ గారు జేసీ గారి ఇంటికి వెళ్ళి పరామర్శించినటువంటి సందర్భంలో ఫై ఏదేంటో కూడా లెక్క తెలియకుండా మాట్లాడుతున్న ఫైబర్ నెట్కి ఐటీ శాఖకి ఏంటి సంబంధం మరి అసలు ఎవరికి సంబంధం ఫైబర్ నెట్ అనేది ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి వచ్చింది దాని టెండర్లు ఎవరు ఓకే చేశారు రెండు పన్నెండు వందల రూపాయలకి ఉండేటువంటి సెట్అప్ బాక్స్ బల్క్గా కొంటే ఎనిమిది వందల రూపాయలకే వస్తుంది చైనా ప్రొడక్ట్స్ని ఎనిమిది వందల రూపాయలకి మిగతా అది కొరియా లాంటివి అయితే కనుక వెయ్యి రూపాయలకి దొరుకుతుంది అట్లాంటి దాన్ని తీసుకొచ్చేసేటప్పటికి ఇక్కడ నాలుగు వేల రూపాయలు నాలుగున్నర వేల రూపాయలు పెట్టి ఎవరు కొన్నారు ఎందుకు కొన్నారు అట్లాగే అంత చేసిన ఇంటికి ఫోను రాలేదు నెట్ అది ఎప్పుడు బఫర్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇటు కేబుల్లో కూడా అన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్ని ఛానళ్ళు లేవు ఇంకా అట్లాంటప్పుడు ఎవరు దీనివల్ల లబ్ధి పొందారు అనేది తేలాలి ఖచ్చితంగా అది పోని ఆ పేర్లు ఆయన చెప్తే ఇదిగో నా మంత్రిత్వ శాఖ కాదు ఈ మంత్రి గారు చూసుకున్నారు అనేదన్నా చెప్పాలి లేదంటే కనుక అసలు ఆ డబ్బులు ఎవరికి పోయినాయి అనేదన్నా చెప్పాలి లేదు ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఉంటే కనుక ఎందుకు ఇళ్ళకి కేబుల్ రాలేదన్నదన్నా చెప్పాలి మరి చెప్తారు లేదు చూద్దాం